സുഹൃത്തുക്കളെ രാവിലെ തന്നെ വരണം വേറെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് നേര ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ചില ജോലി സംബന്ധമായ ചില തലക്കൽ കാരണം അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ അറിയിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും വൈകി ഒരു അരമുക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം വൈകി അത് റോഡിൽ പട്ടാമ്പി കൊപ്പം റോഡ് നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി നടക്കുന്ന കാരണം അതിൽ കുടുങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ വൈകിപ്പോയി ക്ഷമിക്കാം ഇന്നത്തെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിഷയങ്ങളായി ചില എൽ സി എച്ച് എഫ് ചിന്തകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടേക്കണ ഒരു തലക്കെട്ട് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഭക്ഷ്യമൗരികവാദവും കീറ്റുകൂടായിട്ടും വളരെ വിപുലമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന ഒരു സംഗതി വളരെ വ്യാപകമായി പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെയധികം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിരത്തി വെച്ചത് ഞാൻ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഈ വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഈ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയും നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റിലോ ഒരു യൂട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് മറ്റേ യൂട്യൂബിൽ അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് ഈ വാട്സാപ്പ് എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കിട്ടുന്ന ലിങ്കുകളാണ് അത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ എൽ സി എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൊണ്ണത്തടി പ്രമേഹം കുറക്കാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച മതി അമിതവണ്ണം കുറക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈ ഫാറ്റ് അതാണ് ഏ ചുരുങ്ങിയ കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൂടുതൽ ഫാറ്റും അങ്ങനെ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ പല സുഹൃത്തുക്കളും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിൽ വിശേഷിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വർഷ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിലൊക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും സംസാരിച്ചു ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ആവട്ടെ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് നാല് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആകെ നാല് പോയിൻ്റാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് പ്രചാരകരോട് ഏറ്റവും യോജിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അവരോട് ഏറ്റവും യോജിപ്പുള്ള വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ്കാർ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിമർശനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആ രണ്ടും ഈ രണ്ടും അങ്ങനെ നാല് പോയിൻ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് പ്രചാര പ്രചാരകരോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിപ്പുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിത വണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഇതിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്നെ പ്രചരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഓൺലൈനിലുണ്ട് അധികം പേര് കണ്ടിട്ടില്ല അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടാകെ ഒരു അമ്പതിനായിരത്തി താഴെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും എന്ന പേരിലാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടത് അതിൽ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അമിതവണ്ണമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മെറ്റബോളി സിൻഡ്രോം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പ്രമേഹം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഞാനിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത് അതിന് ഉപയോഗിച്ച കുറച്ച് സൈഡുകളാണ് ഞാൻ ഇ
ഇത് ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫുകാരുടെ ഒരു ശ്രമം കൊണ്ടെനിക്കുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആൾക്കാരുടെ എത്താതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് എൽ സി എച്ച് എഫുകാരുടെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ആ നിലക്ക് അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ധാരണ അതായത് ഈ അമിതവണ്ണം എന്നതൊരു അപകടകരമായ സാധനമാണ് എന്ന ധാരണ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ എന്താ പറയുക സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവരോട് യോജിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നത് അവർ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൽ സി എച്ച് എഫിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പാണുള്ളത് കേരളം എന്നാൽ കുംഭോദരന്മാരുടെ കുംഭം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടന്നാണ് കൊടവയർ കൊടവയർമാരുടെയും കൊടവയറികളുടെയും രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു പഴയ പടമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കോലമാണ് ഞാനും അന്നും അന്ന് ഒരു ഈ കുംഭോദര റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു വലിയ ഒരു കൊടവയറിനായിരുന്നു എൺപത്തൊന്ന് കിലോ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു ഇത് അടുത്തിടെ തസ്ലീമ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തിട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഏ ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യബോധം ഒരു മാരകമായ സൗന്ദര്യബോധമാണ് ശരീര സൗന്ദര്യബോധം എന്നുള്ളത് വളരെ മാരകമാണ് ശരീരം നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിച്ച് വീർത്ത് കിടക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ഇത് തസ്ലീം എഴുതിയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പുതുമണവാട്ടിയായി ചെന്ന് കയറിയ ദിവസം വൈകിട്ട് എന്നെ കാണാൻ അടുത്ത് മകലിയുമുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം വന്നിരുന്നു സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായി നിൽക്കുന്ന എന്നെ ദാ കണ്ടോളിൻ ഞങ്ങളുടെ മരുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ അവരെ അടുത്തായി നിർത്തി കുറ്റവാളികളെ നോക്കും പോലെ അവർ അവർ താഴെ നിന്നും മേലെ നിന്നും മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും മാറി മാറി നോക്കി കുങ്കുമ നിറമുള്ള പട്ട് സാരിയും അത്യാവശ്യം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യവതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ അവരിൽ ഒരാളുടെ ചോദ്യം ഇതെന്ത് കോലമാണ് ഈ കുട്ടി തീറ്റിയും കൂടി ഒന്നും ഇല്ലേന്ന് അത് കേട്ട് എന്ത് വേ പറയണമെന്നറിയാതെ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ പോലുള്ള ചിരിവായി ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയി നല്ല അടി അടിയും മൊത്തം നമ്മുടെ ചക്കൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആണല്ലോ കിട്ടിയത് എന്ന് അല്പം പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിൽ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്നോണം വീട്ടിലെ മുതിർന്നൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി പഠിപ്പ് പഠിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കുന്തലും കുടിക്കലും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലടങ്ങിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നന്നാവുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവം കഴിയട്ടെ അപ്പോഴേക്കും പോയി ഉഷാറാവും ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ ആദ്യ ദിവസം എന്നെ നിരാശയിലാക്കിയവരെ എല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നീളമില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വണ്ണമുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്ന് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എൽ സി എച്ച് എഫ് പ്രവർത്തകർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർ അവരോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഇത് അടിയന്തരമായി പൊളിച്ച് പണിയേണ്ട ഒരു സൗന്ദര്യബോധമാണ് അത് പൊളിച്ച് പണിയേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് പ്രചാരകരോട് പൂർണ്ണമായും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് പോയിൻ്റ് അവരോട് ഏറ്റവും യോജിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മതത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനെയും മതത്തിനെയും എല്ലായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ളത് മതത്തിനെയും സയൻസിനെയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് സയൻസിൽ വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അതായത് പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെം സെൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയാം ഈ നിലക്കൊക്കെ അവരുടെ മതപരമായ മതകഥകളെ അവരുടെ മതപരമായ ധാരണകളെ ശാസ്ത്രം വെച്ചങ്ങ് നീതീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഏ അപ്പോൾ അതായത് ജാത്യാവിരുദ്ധരായുള്ളവർ തങ്ങളിൽ ചേർത്താലും അയവർ ചേരുകയില്ലാത്തൊരിടമെന്നാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മതവും ഈ മതവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും അത് രണ്ടും അതിൻ്റെ രീതികളെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു തരത്തിൽ യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അവ
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് എന്ന് മറ്റാൽ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് റിസർവൊക്കെ തീരും നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ഒരു രണ്ട് മണിയോടെ കരളിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ തീരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു പോണില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കരളിലെ ഫാറ്റൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് കേറ്റോണായിട്ട് അതാണ് വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ള മണക്കാൻ കാരണം കസ്തൂരി മണക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ പടച്ചോൻ കീറ്റോണാണ് ഈ മണക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വായനാറ്റം അത് കീറ്റോണാണ് അത് കസ്തൂരിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പറച്ചിലുകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അവരോട് യോജിപ്പുള്ളൊരു കാര്യം ഏറ്റവും യോജിപ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ കീറ്റോൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് കസ്തൂരി എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ആരൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ധാരണ അപ്പോൾ ഇത് കീറ്റോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ വായ നോമ്പ് നോക്കുന്ന അയാളുടെ വായ നാറാനുള്ള കാരണം അത് കീറ്റോൺ ആണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായി വരുന്ന ഫാറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കീറ്റോൺ ഉണ്ടായിട്ട് ആ കീറ്റോൺ ആണ് ശ്വാസവ്യവസ്ഥയുടെ അധികം വിശ്വാസവായുവിലൂടെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അതാണ് സ്മെൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഏ അതിൽ ചീഞ്ഞ പഴങ്ങളുടെ മണം എന്നാണ് പറയുക ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ എന്നാണ് പറയുക ദുർഗന്ധം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ആക്ച്വലി കസ്തൂരിയാണിത് എന്നാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനേക്കാൾ എത്രയോ സുപ്പീരിയറായ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നോമ്പ് നോറ്റാൽ വായ മണക്കുന്നതിന് കസ്തൂരി എന്ന് മതപരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കസ്തൂരി എന്താണ് നമ്മൾ ഫാറ്റ് മാത്രം ശരീരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ഈ കീറ്റോൺ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് യോജിച്ച യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഇത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ മതക്കാർ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വൈ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ മതപ്രചാരക പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന ശരിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മതപ്രചാരകരെ രചിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രചാരണമാണ് എൽ സി എച്ച് എൽ സി എച്ച് പേര് നടത്തുന്നത് മത ന്യായീകരണമാണ് നടത്തുന്നത് മതപരമായ ന്യായീകരണം അപ്പം ഞാൻ ചില വെ ഇസ്ലാമിക് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി നോക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇസ്ലാം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാഡ് ബ്രത്ത് ബീറ്റിംഗ് ബാഡ് ബ്രത്ത് ദിസ് റംസാൻ ഇത് ഒരു ലേഖനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വരുന്ന ലേഖനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ ദറ്റ് ലിവ് ഇൻ ദ ഓറൽ കാവിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതാരാ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രക്കാരിലോട്ട് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം വെബ്സൈറ്റാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് അത് ബാക്ടീരിയ വായൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ലാണ് അവർക്കല്ലാണ്ട് ഇത് കസ്തൂരിയാണ് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞാണ് എന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാം അല്ല ഇസ്ലാം മതപ്രചാരകർ പോലും പറയുന്നില്ല എൽ സി എച്ച് എഫ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇത് വേറെ അവരെടുത്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി ഇങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് വായ മാറാനുള്ള കാരണം അതിൽ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ വളരെ എളുപ്പം ഇസ്ലാം ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ പറയണം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം വേ എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ബാഡ് ബർ സീംസ് ടു ബി മോർ പെട്ടെന്ന് ഇൻ ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ഒരു ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത് വായ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഉമിനീരാണ് നര നരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ നനക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ബാക്ടീരിയ അധികം വളരാത്തത് ഉമിനീര് വറ്റുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഭൗതികമായ വിവരണങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക് വെബ്സൈറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാണ്ട് എവിടെയും അവർ കസ്തൂരിയാണ് ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് കീറ്റോൺ ബോഡിയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിക വെബ്സൈറ്റുകളെയും ഇസ്ലാമിക പ്രവാ പ്രചാരകരെയും കടത്തി വെക്കുന്ന ചില ന്യായീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹിന്ദുത്വവാദികളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇ സി എച്ച് എഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഇസ്ലാം പേരും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് വേസ്റ്റ് വെൻ ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ സലൈബ് ആ ഫ്ലോ മുന്നീര് ധാരാളം ഒഴുകാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഡ്രൈ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാം വെബ് അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഫാറ്റിൽ ഉണ്ട് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് അടിപ്പോസ് ഇഷ്യൂലാണ് പിന്നെയുള്ളത് മസിലിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അത് ഒരു റിസർവാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ മസിലിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ലിവറിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റോറുകൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും ഈ ശരീരത്തിൽ കീറ്റോൺ മണം വരാൻ മാത്രമുള്ള കീറ്റോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അത് ശാസ്ത്രം അവർ ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശദമായി പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ഒരു പഠനമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി പെത്തോഫിസിയോളജി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 കേസ് സ്റ്റഡി ഒരു കേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറേ മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല അമ്പത്തി രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഒരാൾ ഒരു ഒരു മാസത്തിലധികം മതപരമായ ഒരു ഉപവാസം എടുക്കും ഒന്നും കഴിക്കാതെ വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവസിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് നടത്തിയ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ മൂന്ന് ഫേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് ഫേസ് ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ പോസ്റ്റ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് ഫേസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആകിരണം ചെയ്ത ശേഷമുള്ള സമയം എന്ന് പറയാം പോസ്റ്റ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് ഫേസ് പിന്നെ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിക് ഫേസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെ അല്ല പുതിയ അമി പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതുതായി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക ലിവർ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ കൺസർവേഷൻ ഫേസ് ബിയോൺ ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കിറ്റോൺ ബോഡി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടി വരുന്നത് ഈ ഒരു കുറേ കൂടി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണിത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കിറ്റോൺ ബോഡി പിന്നെ നിയോ ഗ്ലൂ ഈ ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനസിസ് കീറ്റോജനസിസ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവണത ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒന്നാം ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് വളരെയധികം കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നിശ്വാസവായുവിൽ കീറ്റോണിൻ്റെ മണം വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വായിൽ മണം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കീറ്റോൺ ബോഡിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നാ കൊടുമൈ സാർ അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ഒരു ഈ ഈ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്ത് പ്രീ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസവും എഴുപത്താറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇതങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ല ശരീരം ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോജനസിസ് വഴി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസം നോക്കുമ്പോഴും എഴുപത്താറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ നിലനിർത്താനുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോ ന്യൂ ഏജൻസിസ് വഴി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം പട്ടിണി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഗ്ലൂക്കോസ് മുഴുവൻ അങ്ങ് തീർ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നില്ല അത്രയും വളരെ ടൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റി മെലിയോ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് വിമർശനം ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിമർശനം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്ന പൊണ്ണത്തടി മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ പല കൂടെ സ്ട്രോക്ക് കിഡ്നി ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല 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 പ്രശ്നങ്ങളും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഈ അതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഐ പറയുന്ന ഒരു ആഖ്യാനമുണ്ട് അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് അത് ചില അമേരിക്കയിലുള്ള ചില പ്രഭാഷകന്മാർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പരിശോധിക്കാൻ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അവിടെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി തർജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് അഭിപ്രായമായ പല പ്രസംഗങ്ങളും പറയുന്നുണ്
ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ എൻ്റെ വളർന്നു വരുന്ന കാലം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത് കൊല്ലമായില്ലേ എൻ്റെ കണക്ക് എത്രയും മോശമാണ് നാൽപ്പതാന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന് പഴയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഴയ കേരളത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ അത് കാണാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ കണ്ടു നോക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നിട്ടുള്ള കാലമുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏഹ് ഇത് ഒരു പഴയ വീഡിയോ ഒരു ജർമ്മൻ വീഡിയോ പഴയ കാലത്ത് അത് കളറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാവാം കറക്റ്റ് ടൈം പറയാൻ പറ്റില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത് പുത്തൻ കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു തീരദേശ ഗ്രാമത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിലെ പല രംഗങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മൂന്നാൾക്കാർ ചേർന്ന് വലിയൊരു ചുമട് ചകിരിയാണ് വലിയൊരു ചുമട് എടുത്തിട്ട് ഒരാളുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വെച്ച് കൊണ്ട് അയാൾ പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തലയിൽ വലിയ ചുമട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ നടക്കുക അതല്ലാതെ നടക്കാൻ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാണ് വലിയ ചുമടുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങ് അങ്ങനത്തെ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇത്രയും ദൂരം ഇത് ദൂരങ്ങളോളം കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇത് ഈ ചുമന്ന അയാൾ പോവും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും അയാളുടെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നടക്കുക എന്ന് തന്നെ ഒരു ഊർജ്ജ ഉപഭോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അതിന് പുറമെ ഇത്രയും ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു നോക്കും അതുപോലെ വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നമ്മൾ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണാനില്ല ഒരുപാട് സീനുകൾ പള്ളി വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരൊറ്റ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് തടി കൂടി ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് പള്ളി വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൽ ഏഹ് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിക്കൂടം വിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വീട്ടിൽ ഇന്നത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും തടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുംഭോദരന്മാരുടെ രാജ്യമായിരുന്നില്ല തടി കുറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഏഹ് അത് അത് സത്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഏഹ് അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലറിയാം തടി കാണുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ തടിയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴാണ് നന്നാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നീ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൊതു ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായി ആളും തടിച്ചു മിനുത്ത് മിനുത്ത് കൊഴുത്തു എന്നാണ് അധ്യാപകനാണ് ഈ സൈസിലുള്ള അധ്യാപകന്മാരൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഏഹ് ഡോക്യുമെൻ്ററി അപ്പോൾ അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ വന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഏഹ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് പോളിസി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണ് പി എസ് ജോർജിൻ്റെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ കേരള ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പ്രഷൻസും ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവരെന്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ നടന്ന ഒരു പഠനം അതിനു മുമ്പേ ഒരു പത്ത് എഴുപത് അതിനു മുമ്പുള്ള പത്ത് കൊല്ലത്തെ അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലത്തുള്ള ചില സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈസ് ആൻഡ് ടാപ്പിയോക്ക ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സസ് ഇൻ കേരള എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് പറഞ്ഞതൊന്നും വേണ്ട ഇത് അന്നത്തെ പഠനമാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും പുറത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതുമായ അരിയും കപ്പയുമാണ് കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണം എന്നാണ് ഇത് ഇനി പഠനത്തിൽ
പോൾ പി മാണി എന്നൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ടില്ല മുദ്ര വാക്യം പോൾ പി മാണി ആണോ പെണ്ണോ ആണോ ആണെങ്കിൽ രാജു വെക്കൂന്ന കാരണം ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയില്ല പോൾ പി മാണി അന്നത്തെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ടോ നമ്മളില്ല പക്ഷെ അന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വകുപ്പാണ് ഭക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് പോൾ പി മാണി മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് മരിച്ചത് എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോൾ പി മാണിയാണ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ അന്ന് കേട്ടില്ല മുദ്ര വയ്ക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ആ റൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ വെച്ച് വിളമ്പും എന്താണ് ആ റൗണ്ട്സ് ആ റൗണ്ട്സ് അരിയാണ് അരിയാണ് അരി എങ്ങനെ കിട്ടും അരി തരാത്ത തുണി തരാത്ത പണി തരാത്ത സർക്കാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു എഴുപതുകളുടെ അവസ്ഥ അരി തന്നെ അരി എന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന മനോ എന്താ പറയുക മനസ്സിനെ എല്ലാ സമയവും ഒക്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം അരിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ജനിച്ചു വീണാൽ തന്നെ ആദ്യം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് തന്നെ ചോറുകളിലൂടെയാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അരിയിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് ഓരോ അരിയിലും അത് കഴിക്കേണ്ടവൻ്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ മനസ്സിലെ എപ്പോഴാണ് മലയാളി മരിക്കുന്നത് അരി എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലെ ഇങ്ങനെ അരിയിൽ ജനിച്ച് അരിയിൽ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ചാണ് അബിബ്രഹ്മൻ എന്ത് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നല്ല കഥയല്ലേ നല്ല കഥയല്ലേ ഇതാണ് ഈ തർജ്ജമയുടെ പ്രശ്നം അമേരിക്കക്കാരൻ പലതും പറയും അത് അതേപടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോർജിൻ്റെ പഠനത്തിലുള്ളതാണ് ദിനം പ്രതി ആളോഹരി കലറി അന്ന് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കാലറിയാണ് ആ ആൾക്കാർ കഴിച്ചിരുന്നത് ദിനംപ്രതി അതായത് ആവറേജ് ആട്ടോ പറയണേ അവരെ ആവറേജ് ധനികനും ദരിദ്രനും ഒക്കെ കൂടി ഒരു ആവറേജ് കേരളീയർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ യു എൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ പഠനത്തിലുള്ള ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ നോക്കുക അരി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം കപ്പ ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം ശർക്കര പഞ്ചസാര നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഗോതമ്പ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പഴവർഗം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മധുരക്കിഴങ്ങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടി എത്രയാണെന്ന് അറിയോ എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഭാഗം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി എൺപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഒരു അതിശയോക്തി ഇല്ല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അക്കാലത്തുണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തിലധികം മനുഷ്യ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത് ഏത് കാലത്താണ് പെർ ഡാറ്റ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കാലറീസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ മനസ്സിലായാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലം കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശാരീരിക സാരി കാണാം ഇതാണ് കേരള കേരളീയൻ കഴിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എങ്ങനെ വളരെ മെലിഞ്ഞും കൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഒരു അമിതമായ വണ്ണവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എൺപത് ശതമാനത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടും ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ ഈ കുടവയറും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർക്കായിരുന്നു അന്നത് ആഢ്യന്മാരുടെ രോഗമാണ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല മഞ്ചലും പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് വരിക ഇരുന്ന് ഉണ്ണുക ഇരുന്ന് വിനോദിക്കുക ഇരുന്ന് വിനോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല കഥകളിയൊക്കെ കാണുക അന്നത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിനോദം അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള വിനോദമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉണ്ണുകയും ഇരുന്ന് വിനോദിക്കുകയും ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അന്ന് എന്ത് വന്നിരുന്നത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം കുടവ കുടവേറെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം വന്നത് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അതേ രൂപത്തിലായതാണ് വിഷയം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതി മാറിയതല്ല പ്രശ്നം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടി നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ചുമടെടുത്ത് നടക്കുകയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പോലും സ്കൂളിൽ നടന്ന പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാരണവന്മാരൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മമ്മമാരൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരം നടന്ന് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാലം രണ
ഇത് ഒരു അതിശയോക്തി അല്ല പതിനൊന്ന് കിലോ അരിയൊക്കെ ഒരു ശരാശരി ഒരു കുടുംബത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എഴുപത് എഴുപത് എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ശുദ്ധമായി അബദ്ധമാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി മാറി നമ്മൾ പ്രോട്ടീനും കാർബ് കൊഴുപ്പിനും പകരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഏതോ സായിപ്പിന് അതേ കൂടി തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി വമ്പിച്ച രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും അല്ല കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും ഒന്നും ഒരു അന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അമ്പത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നില്ല അന്ന് അരി അരിയിലേനും വരുന്നത് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ തീറ്റ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത്രയും കൂടാൻ കാരണം ഇനി അദ്ദേഹം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇത്രയധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് അതേ പ്രോഗ്രാം കുവൈറ്റ് എൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് പ്രോഗ്രാമിൽ പിന്നെ ഹബീബ് റഹ്മാൻ പറയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇത്രയധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നാളെ കഴിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡയറക്ഷൻസ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡയറക്ഷൻസ് അതാണ് ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയും അമേരിക്കക്കാരാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അതേമാതിരി അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കലില്ല സാമ്രാജ്യത്വം തുലിയട്ടെ അമേരിക്കൻ കൂടാതെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിയും കപ്പയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വയറ് വേസ്നിട്ടാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമൊന്നുമല്ല അന്ന് തിന്നാൽ അത് തന്നെ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം ഒക്കെ തിന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ തർജ്ജമയുടെ പ്രശ്നം ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അത് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇത് ആ വിവരം പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രമാൻ വിവരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പണത്തടിയന്മാരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടി വർദ്ധിച്ചു ലോകത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പതിനാലിട്ടി വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ ഗാരി ടോപ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഞ്ചസാര അല്ല പൂരിത കൊഴുപ്പാണ് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഹാർവാർഡിലെ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വൻകിട പഞ്ചസാര കമ്പനികൾ വൻതുക നൽകിയതായി ചില രേഖകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിൽ സാൻഡ് ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശ ഗവേഷണം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും അതൊന്നും എനിക്ക് തർക്കമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകണമില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അവർ അമേരിക്കയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കണം അല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂട്ടണം പകരം പിന്നെ കൊഴുപ്പ് കുറക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഗൂഢാലോചനകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതും എന്നെ ശിക്ഷയല്ല എൻ്റെ വിഷയം കേരളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെയല്ല ജീവിക്കുന്നത് കേരളമാണ് എൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആൻസൽ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ ഡാറ്റ ചെറിയിപ്പിക്ക് ചെയ്തൊരു പഠനം ഉണ്ടാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചർക്ക തർക്കത്തിനില്ല അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അമേരിക്ക നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണോ കേരളീയർ കപ്പ തന്നത് സാർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് സംഗതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഈ ആൻസൽ കീസിൻ്റെ ഇതും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം രണ്ട് സംഗതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്കൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി പൂരിത കൊഴുപ്പ് സാച്ചുറേറ്റ് ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സെനറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജോർജ് മെഗവേൺ എന്ന സെനറ്റിലെ നേതൃത്വത്തിലൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ആ പ്രസംഗം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്ഷണ കമ്പികൾക്കൊക്കെ കർശനമായ കണിശമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കുറക്കണമെന്ന് ഇതാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് കൊളസ്ട്രോൾ
എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ തർജ്ജുമയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഹബീബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിലേക്ക് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി കഴിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കൻ സെനറ്റും ഈ മെഗ്ഗ വേണും ഇതൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് ജേസൺ പങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് അത് ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല അദ്ദേഹം പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ലെക്ചർ ഒരുപാട് ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഈറ്റിയോളജി ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ കാണാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണാം ഐ ഡി എം അവരുടെ പിന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ആ പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് ഒ ഡി എസ് ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ അതാണ് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കൻ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതാണ് ഒ ഡി എസ് ഒ ഡി എസ് ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് അസഹ്യമായ വെറുക്കത്തക്ക വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന അറപ്പുള്ള അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഒ ഡി എസ് ഒ ഡി എസ് ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറ്ററി ഫാറ്റ് ബിഗാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഫാറ്റാണോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു വിവാദം നടക്കുന്നു ദിസ് ഡിബേറ്റ് വാസ് സെറ്റിൽ ബൈ സെൻട്രൽ ജോർജ് മെഗ്ഗവൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ നോട്ട് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബട്ട് ബൈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരകമായത് പ്രയർ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ നോ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ടു ഹോൾഡ് എസ് വാട്ട് ടു ഇറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അമേരിക്കയുടെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം കളയാനുള്ളത് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുക മറ്റേ ഇത് കുറക്കുക ഏത് ഈ പിന്നെ ഫാറ്റ് കുറക്കുക പൂരിത കൊഴുപ്പ് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ആ ഇറ്റോളജി ഓഫീസിറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഒന്ന് വലുപ്പത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റേസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അണ്ടിൽ ദേ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കാലറീസ് എന്നാണ് അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാക്കി ചുരുക്കുക ഏ പിന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുപത്തി ഏഴ് എൺപത് ശതമാനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അറുപത് ശതമാനം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറുപത് ശതമാനം ആക്കാൻ നമ്മളിവിടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളോടാണ് ബാല ഏത് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻ അറുപത് ശതമാനം ആക്കണം അപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം കുറച്ചിട്ട് അറുപത് ശതമാനം ആക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ അഭിപ്രമം വരുന്നത് എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഗൂഢാലോചന അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതാണ് സത്യം കാരണം അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻ ഈ എഴുപത്തേഴിലെ ഒ ഡി എസ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറുപത് ശതമാനം ആക്കാൻ നമ്മളവിടെ ഇപ്പം തന്നെ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ കൂട്ടി 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 നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊരു അസംബന്ധം എന്നാണ് ഇന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ബാധകമാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊള്ളായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടിയ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം വേണ്ടേ സാർ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് ആരോടാണ് നിങ്
ഇയാള് ജേസൺ ഫ്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആര് പാസ്റ്റയും ബ്രെഡ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല പുട്ട് ഏ പഴം ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു വിടുന്നത് പിന്നെ നെയ്യപ്പം അത് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പലതരം എണ്ണക്കടികൾ എണ്ണക്കടികൾ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നാടൻ ഭക്ഷണം എണ്ണക്കടികൾ ഇങ്ങനെ സാധനമില്ല ഫുള്ള് റോട്ടിൽ മൊത്തം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ മൊത്തം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഊർജം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തരത്തിൽ നടന്ന് ചിലവാക്കുന്ന നല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് കൊണ്ട് പോകുന്നത് സാധനങ്ങളൊന്നും തലേലൊന്നും ആരും ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാവരും വണ്ടികളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് കൂട് ഓട്ടോറിക്ഷ കൂട് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് സാധനം പോകുന്നത് ഈ കത്തിക്കുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ ഓർജ് ഊർജം മുഴുവനും എത്ര പെട്രോൾ ഊർജമായി കത്തുന്നുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർ തിന്നിട്ട് നേരത്തെ അത്രയല്ലെങ്കിലും ഈ നടക്കാനും യാത്രക്കൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത്രയും പെട്രോളിൻ്റെ ഇത്ര പെട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര അത്രയും ആൾക്കാരും ജീവിച്ചു അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനുള്ളതും ഒക്കെ ഇന്ന് കത്തിക്കുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ അത്രയും ഊർജം അന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിമർശനം ഇനി ഒരു വിമർശനം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കുറച്ച് ചെറു ചെറുതാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വിമർശനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കഴിയും ഒരുപാട് ആറുപേര് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഒരു വിമർശനം കൂടെ അവസാനത്തേതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിമർശനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിമർശനം പൊണ്ണത്തടിയുടെ ശരീരശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ റീസൺസ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മതിയായ തെളിവില്ലാത്തൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് എൽ സി എസ് പ്രചാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആ മോഡലിൻ്റെ പേര് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ മോഡൽ ഓഫ് ബേസിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അവിയോർമാനൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി മാറി കൂടുതൽ ഭാഗവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൊണ്ണത്തടിയും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോകാൻ കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഹോർമോണൽ ഒബീസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ അത് കണ്ടില്ലേ ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഹോർമോണൽ ഒബീസിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഡിയസ് ഡയറ്റ് ഡേറ്റ് ലൈൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഹോർമോണൽ ഒബീസിറ്റി അപ്പോൾ ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ എഴുപത്തേഴിൽ മുതൽ ഭക്ഷണം ഒരു അറുപത് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കൂടി ഈ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണൽ ഒബീസിറ്റിയാണ് ഒബീസിറ്റിയുടെ കാരണം ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഹോർമോണൽ ഒബീസിറ്റിയാണെന്നാണ് ജാൻസൺ ഫങ് പറയുന്നത് അതാണ് ഹോർമോണൽ ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് എൽ സി എച്ച് പ്രചാരം ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ മോഡൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് നോക്കാൻ പറയാം ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരാഴ്ച മതി അമിതവണ്ണം കുറക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഭാഗം ഇതാണ് സിദ്ധാന്തം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കൂടും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടാൻ കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നു ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റിനിങ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് തടി ഫാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തടി ഫാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണത് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോർമോണൽ ആണ് ഒബീസിറ്റി എന്നാൽ ഒരു ഹോർമോണൽ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഒബീസിറ്റിയുടെ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയും അതുകൊണ്ട് കരളിലും ബാക്കിയുള്ളിടത്തും ഒക്കെയുള്ള ഫാറ്റ് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് കീറ്റോൺസും ഗ്ലിസ്റോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപദേ ഉപയോഗിച്ച് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് തടി കുറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ തടി കൂടാനുള്ള കാരണമായി ഹബീബ് റഹ്മാനും മറ്റേ എൽ സി എച്ച് പ്രചാരകന്മാരും പറയുന്ന കാര്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നു ഇൻസുലിൻ തടി കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ഹോർമോണൽ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് തടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെ കുറക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കാം
അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണൽ തിയറി ഓഫ് ഒബീസിറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ മോഡൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്തിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം പരീക്ഷണത്തിന് പരീക്ഷണത്തിന് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിലയില്ല സയൻസിൽ വിലയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം അതാണ് ബോ ഒക്കെ ശരിയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻസുലിൻ എടുക്കും തടി വെക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ശരിയാണല്ലോ അത് ശരിയാണല്ലോ ഇത് ശരിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും ഒരു നൂറ് ന്യായീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഇത് അതിജീവിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളതാണ് വിഷയം അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ കെവിൻ ഡി ഹാളും ആൾക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനമാണ് എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ബോഡി കമ്പോസിഷൻ ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ എൻ ഐസോ കാലറി കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് ഇൻ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബീസ് മാൻ മെന്നാണ് ഏ തടുകൂടിയ ആൾക്കാരിൽ രണ്ട് തരം ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു നോക്കി എന്തു ഒന്ന് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് ഒന്ന് അതേ കാലറിയുള്ള സാധാരണ ഭക്ഷണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള സാധാരണ ഭക്ഷണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറ്റ് എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തു അതാണ് ഈ പഠനം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ മോഡൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ മോഡൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ ചെല്ലും ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻസുലിൻ ആണ് അരി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല സമയം നമുക്ക് കളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാതെ ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക പ്രോട്ടീൻ വളരെ മിനിമമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി എൽ സി എച്ച് എഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്ത് പറയും ഇൻസുലിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ തടി വെക്കുന്നത് ഹോർമോണലാണ് ഒബേസിറ്റിയുടെ കാരണം ഇതിൽ ആ ഡിസ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ തന്നെ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഈ കാ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻസുലിൻ മോഡലിന് പകരമുള്ള പഴയ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ മോഡൽ എസേർട്ട്സ് ദറ്റ് എ കാലറി ഈസ് എ കാലറി ഒരു കാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാലറിയാണ് മീനിങ് ദാറ്റ് ഐസോ കാലറിക് അത് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല മീനിങ് ദാറ്റ് ഐസോ കാലറിക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറ്ററി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോഡി ഫാറ്റ് ഞാൻ ചെറിയ എൻ്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തടിയുടെ ഭാഗം മാത്രമേ പറയുന്നത് കുറച്ച് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയാണത് ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോണൽ മോഡൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റി ശരിയാവണമെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നെങ്കിൽ ഒരേ കാലറി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റും കൊടുത്താൽ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് കൊടുത്തവരിലെ തടി നന്നായിട്ട് കുറയാണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം ഇവർക്കും വെയ്റ്റ് കുറയാവും മറ്റവർക്കും വെയ്റ്റ് കുറയാം പക്ഷേ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വെയ്റ്റ് കുറയണം അതാണല്ലോ അങ്ങനെ അല്ല സിദ്ധാന്തം വരുന്നത് കാരണം ഹോർമോണൽ ഹോർമോണൽ മെക്കാനിസം ആണല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തീരെ കൊടുക്കാതെ ഫാറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ വ്യാപകമായി തടി വളരെ ഗംഭീരമായി തടി കുറയുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവർ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോർ വീക്ക് റൺ ഇന്ന് ഹൈ കാർ ഒരു പതിനേഴ് ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നത് അവർ ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും കാലം ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലം മുഴുവൻ അവർ വാടത്തിൻ്റെ താമസം ഭക്ഷണം അളന്ന് ഇട്ടുള്ള ഭക്ഷണമല്ലാതെ ഓർന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അവർക്ക് എക്സസൈസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫോളോഡ് ബൈ എൻ ഐസോ കാലറ
പിന്നെ കിറ്റോയിരിക്ക് ഡയറ്റുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ കിറ്റോ ഡയറ്റുകാർ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് ഫാറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഗ്രാം ഫാറ്റ് മാത്രമാണ് ബേസ് ലൈൻ ഡയറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാൽസ്യ പിന്നെ ഫാറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ കാർബോ ഏറ്റവും താഴത്തെ രണ്ട് ആരോ നോക്കൂ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ബേസ് ലൈൻ ഡയ ബേസ് ലൈൻ ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അമ്പത് ശതമാനവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഡയറ്റൊക്കെ അധികമാണ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നല്ല മറ്റേ സൂപ്പർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൂപ്പർ ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേരളീയർ പഴയ കാലത്ത് ഏ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് കുറച്ചെങ്കിലും ഭേദം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് അത്ര ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം ചോറൊന്നും തിന്നില്ല തിന്നാറുണ്ട് എല്ലാം ഇതൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് ചോറുണ്ടുണ്ട് എന്നാലും പഴയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മലപോലെ വെറുമ്പ് ചോറുണ്ടെന്നുള്ള പരിപാടിക്ക ഇവർ കളരെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് ഒരു വാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും എന്നാലും അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷണമായി മാറുമല്ലോ എന്താ കണ്ടത് റിസൾട്ട് ഇതാണ് സബ്ജക്ട്സ് ലോസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ബോഡി ഫാറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഇതാണ് അല്ലാണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴും വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ഗീറ്റോവനിക് ഡയറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴും വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റഡി അവർക്ക് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൻ ഓവറോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി ബാലൻസ് എബൌട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാലറീസ് പെർ ഡേ മുന്നൂറ് കാലറി ഒരു ദിവസം കാലറി കമ്മി ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് എത്ര വെയ്റ്റ് കുറയുമായിരുന്നുവോ അതേ റേറ്റിൽ ആ ദിവസാനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കാലറിയെ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ അത് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൂടെ കഴിയുമ്പം അതിലൊരു മുന്നൂറ് കാലറി അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിൻ്റെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് കഴിച്ചാലും ശരിയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാലും ശരിയാണ് ഈ മുന്നൂറ് കാലറി കുറഞ്ഞതിനുള്ള വെയ്റ്റ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് കുറയുന്നുള്ളൂ ആ ദിവസാനം കുറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കണ്ടത് അതിൽ വേറൊരു രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഫാറ്റ് ലോ സ്ലോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ആ വെയ്റ്റ് ഫാറ്റ് നല്ല കൂടുതൽ കുറയുന്നതാണ് ഡെക്സ ഈ ഡെക്സ കാരണം ഫാറ്റ് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് അല്ല കൂടുതൽ കുറയുന്നത് ആൻഡ് കോയിൻസ് സൈഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഏതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മസിലിലെ പ്രോട്ടീനും ഒരു സ്റ്റോറാണ് അപ്പോൾ മസിലിൽ പ്രോട്ടീൻ എടുത്തിട്ടും അതിനെ ന്യൂ ഗ്ലൂക്കോജനിസിസ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ശരീരം എന്തു ചെയ്യും അതിനെ തന്നെ നിന്നൊരവസ്ഥ ഈ വലിയ പട്ടിണിയിലൊക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുക ഒരാൾ വളരെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനോറക്സിയ നർവോസ എന്നൊരു ഇതുണ്ട് ചില ചെറുപ്പ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അനോറക്സിയ നർവോസ ഭക്ഷണമേ കഴിക്കില്ല കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്താലും കഴിക്കില്ല മാനസിക പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു അതിനൊരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു നാടകീയമായ വിശദീകരണം അത്രത്തോളം വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല നാടകീയമായ ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെ മസിലിനെ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയാണല്ലോ മരി മസിലിനെ തിന്നത് മെലിഞ്ഞ് 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 എല്ലും തൊഴിലാകും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആവും ഏ അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിനെയും തിന്നുന്ന ഹൃദയത്തിലെ മസിലിനെ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയും അതൊരു ഒരു അതിശയോക്തിയാവാം നാടകീയമാവാം പക്ഷേ സത്യം അതാണ് കാരണം മസിലിനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ബോഡി ഫാറ്റ് ലോസ് സ്ലോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കേറ്റോ ഡയറ്റിനാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് കാലറി ദിവസം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കീറ്റോനിക് ഡയറ്റ് കഴിക്കുമ്പം കുറവുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് പോ കൂടുതൽ ശരീരഭാരം പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഭാരത്തിനാണ് മസിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോസ് ഈ അവർ യൂറിനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനാണ് ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ദ ഐസോ കാലറി കീറ്റോ ഡയറ്റ് വാസ് നോട്ട് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബോഡി ഫാറ്റ് ലോസ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാന്തം വലിയ കേമായിട്ട് ഇൻസുലിനാണ് സിദ്ധാന്ത
ഒരു വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുമ്പം ഇറ്റ് മേ ഹാവ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഫാറ്റ് അപ്ടേക്ക് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആഡിപ്പോസിറ്റ് ലൈപ്പോലൈസിസ് ഈ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് അതാണ് ഇവർ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ ആവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെവിൻ ഹോൾ ആണ് ആ പിന്നെ കെവിൻ ഹോൾ എന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓദർ അദ്ദേഹം ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരാളെടുത്ത് വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ കെവിൻ ഹോൾ ഡിക്ലേഷ് ദ ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പോത്തീസ് ഒബീസിറ്റി ഫോൾസിഫൈഡ് ഇതാണ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു രീതി ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ ഫോൾസിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അത് ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതോടെ ആ സിദ്ധാന്തം എടുത്ത് താഴെ വെക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇതൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് നല്ല സിദ്ധാന്തമൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പരീക്ഷണം നടത്തി ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനിയും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് തീർന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവേ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഏത് പഠനം വായിക്കുമ്പോഴും ഇതാരാണ് ഫണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിമർശനം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അമേരിക്കയിൽ മറ്റേ ആൻസൽ കേസ് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇത് പൊതുവേ നമ്മൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കേൾക്കാത് അതായത് ഈ ഒന്നാമത് ഭയങ്കര പുച്ഛാണ് ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പുച്ഛം ഇവർക്കൊന്നും ഒരു രൂപ ഇവർ പറ്റാം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പം പഠിച്ചതിൽ അമ്പത് ശതമാനം പോയി പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊന്നും പോകില്ല എന്ന് മുപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പര് എഞ്ചിനീയറാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ അവിടെ കാലാകാലത്ത് നോക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വലിയ മാറ്റം വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഭയങ്കര പുച്ഛം ഏത് ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് യാതൊരു വിവരമില്ല അവരിങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഏത് വിവരമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നെ അവർക്ക് ഇതിങ്ങനെ രോഗം വർദ്ധിക്കണം അതാണല്ലോ അവരുടെ ആവശ്യം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പറയട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അമേ ഈ വിദേശത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും ഇതിനാരാണ് ഫണ്ട് ചെയ്തത് ഈ ചേ ഈ പിന്നെ പേപ്പർ ഈ ഗവേഷകർക്ക് പല കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ പറ്റും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നൊരാൾക്കാരാണ് ഏ പിന്നെ എൻ ഐ എച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്താണ് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തത് അതും പറയണം ഓരോ ഓദറും എന്താണ് ചെയ്തത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയണം അതിനൊക്കെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ പണ്ടത്തിനെ വിലയിരുത്താൻ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൺവീൻ ദ റിസർച്ച് ടീം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കെവിൻ ഹോളിനെയും കെവിൻ ഹോളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗവേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാണ് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് കൺവീൻ ദ റിസർച്ച് ടീം ഹെൽപ്പ് ഫോർമുലേറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഏതാണ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് അല്ലാണ്ട് ഈ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഇന്നതാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത് ഹോർമോണൽ തിയറി ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്താണ് പ്രവചിക്കുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൊടുത്താൽ ആൾക്കാരുടെ തടി പിന്നെ മറ്റതിനേക്കാളും കുറയണം എന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് പാർഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിലൊരു വാചമുണ്ട് ന്യൂസ് ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസ് ഗിവൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു ബട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് റീറ്റെയിൻ ഫുൾ എഡിറ്റോറിയൽ കൺട്രോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ന്യൂസി ന്യൂസി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നെറ്റിൽ പോയി തപ്പി അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗാരി ടോപ്സ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആരാണ് ഗാരി ടോപ്സ്
ഇത് പറഞ്ഞ ഗാരി ടോപ്സിൻ്റെ അദ്ദേഹം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ന്യൂസി ഫണ്ട് ചെയ്ത് നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നത് എന്താ അതിലപ്പുറം ഒരു പഠനം ഉണ്ടോ പറയുന്നത് എന്താ കീരുടായിട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് തടിയൊന്നും കുറയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ മാത്രമല്ല കീരുടായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫാറ്റ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കുറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആര് പഠിച്ച പഠനം ന്യൂസി ഗാരി ടോപ്സ് ഗാരി ടോപ്സ് ഷുഗ ഈ ഷുഗറിനെതിരെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോ കാർബ് രംഗത്തെ അതിപ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം ഫണ്ട് ചെയ്ത് നടത്തിയ പഠനം ഇതിലപ്പുറം എന്ത് പഠനമാണ് വരാനുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിൽ നിസ്സംശയം ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ഈ ഇൻസുലിൻ മോഡൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പക്ഷേ തെറ്റാൻ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തെറ്റായ സിദ്ധാന്തമാണ് അത് തെളിയിച്ചത് വേറെ ആരുമല്ല ഇവർ അവരുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഗാരി ടോപ്സ് തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് സത്യമായി നമ്മുടെ പഠനം നടക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ വരും അതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പലതരം ഭക്ഷണ രീതി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പലതരം ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ലോ കാർബ് കീറ്റോ ലോ ഫാറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇടവെട്ട് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് വാച്ചേഴ്സ് പാലിയോ ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ പല പല ഡയറ്റ് വെക്കാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിവരണം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പം കീ ലോ കാർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബ് കുറവാണ് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റാണ് കഴിക്കുക കീറ്റോ ആണെങ്കിൽ കാർബ് ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് ലോ ഫാറ്റിൽ ഫാറ്റ് കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫാ കാർബും പ്രോട്ടീനും കഴിക്കും ഇടപെട്ട് ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് സമയം മാത്രം കഴിക്കുക ബാക്കി സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് വാച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അവർ ഓരോ ഭക്ഷ്യ വസ്തുവിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അവർ കഴിക്കുക അതിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സഹായിക്കും അതിനുള്ള ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പാലിയോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരാതന ശിലായുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ കഴിച്ച രീതിയിൽ കൂടുതലായി വളരെയധികം ഒന്നും സംസ്കരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാലിയോ ഡയറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ രൂപത്തിലാണ് അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ഊർജക്കമി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ചെയ്താലും ശരീരത്തിൽ വരവിൽ കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടായാൽ തടി കുറയും ഊർജം വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജം ചെലവുണ്ടായാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എങ്ങനെ കഴി ഇത് ഈ എന്ത് മെക്കാനിസം ആയാലും അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങളുടെ വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ പഴയ കേരളീയരെ പോലെ പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പിൻ്റെ കേരളീയർ എൺപത് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആറ് നടന്നിരുന്ന എന്താണ് അതിലധികം ചിലവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടി ചിലവ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിധി അറയിൽ എന്ത് കൂടുന്നു സ്വർണം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു അവിടെ ധാരാളം സർപ്പങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു നമ്മുടെ രോഗികളാക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് അതിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ അത് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് ചെറുക്കുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇന്നത് കഴിക്കില്ല ഇന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മണിച്ചിത്ര താഴിലെ അയാളില്ലേ എന്താണ് അയാളെ പേര് നമ്മുടെ കുതിരോട്ടം പപ്പുൻ്റെ മാതിരി ആ അവിടെ ഫാറ്റുണ്ടോ എവിടെ പോയി റാട്ടി ഉണ്ടോ വെച്ച് ചാടി നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഡയറ്ററി അലവൻസ് ആണ് അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു സെഡൻറ്ററി വർക്കിംഗ് മാൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് മാന് വർക്കിംഗ് മാൻ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാലറി ആണ് കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കേരളീയർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ദിവസവും ഒരു സെഡൻറ്ററി ആൾ അന്ന് അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറും ചില്ലറി ഒക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അറുപത് അറുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാലറിയാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് ഈ യൂട്യൂബ് ജദ്ദാ മീറ്റ് യൂട്യൂബ് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സ്ഥലവും കാണാം ഇതിൽ ഹബീബ് റഹ്മാൻ ഒരു കണക്
ഫാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എത്ര വരുന്നുള്ളത് അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹബീർ റഹ്മാൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പ്രതിദിന കാലറി കിട്ടുന്നത് എൺപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പതാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് പരമാവധി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പോൾ പ്രതിദിന ആവശ്യമുള്ള എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാലറിയാണ് അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹബീർ റഹ്മാൻ്റെ എൽ സി എച്ച് ഡാറ്റ് പകരം കിട്ടുന്ന എത്രയാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് കുറയും മനസ്സിലായില്ലേ പ്രതിദിന ഊർജ്ജക്കമ്മി എത്രയാണ് നൂറ്ററുപത് കാലറി മുതൽ അറുന്നൂറ്റമ്പത് കാലറി വരെ നിർബന്ധമായും പ്രതിദിന ഊർജ്ജക്കമ്മി ഉണ്ടാവും തടി പോയ വഴി കാണില്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ അതേമാതിരിയാണ് കുറയും നിർബന്ധമായും കുറയും കുറയാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല സെഡൻഡറി ആയിട്ട് അത് സെഡൻഡറി ആൾക്കാർക്കാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ സെഡൻഡറി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ദിക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കായികാധ്വാനം ആവശ്യമില്ലാത്ത എപ്പോഴും കുത്തിയിരിക്കുന്ന സെഡൻഡറി ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് വേണം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എൽ സി എച്ച് എഫിൽ കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതൊക്കെയാണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് കുറയും നൂറ്റമ്പത് അതിലും കുറവ് മതിയെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തമ്മിലുള്ള ഭീമമായ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയും സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം അല്ലാണ്ട് വേറെ രഹസ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഹോർമോൺ കൂടലും പിന്നെ ഹോർമോൺ കുറയലും നല്ലത് കാര്യം വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്ര പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തൊള്ളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സുവർണ നാളുകളിൽ പട്ടിണിക്കാലങ്ങളിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ പട്ടിണിക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കാലറിയാണ് ആ ആ അളവിലുള്ള ഭക്ഷണം അതിലും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് അതിലും കുറഞ്ഞ കാലറിയാണ് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തടി കുറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ മഹാത്ഭുതങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഞാൻ വീട്ടിൽ വേ ചെയ്തതാണ് ബീഫ് അത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് പറയുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര ബീഫ് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഭക്ഷണം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെണ്ണയും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം രണ്ട് കയ്യിലും പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഭക്ഷണം എ സി എച്ച് എഫ് എൽ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ബീഫും വെണ്ണയാണ് ഭക്ഷണം പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണം ഇതല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് കേവലമായ കാലറിക് ഡെഫിസിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹോർമോണൽ തിയറി ഓഫ് ഒബീസിറ്റി നല്ല ഭംഗിയുള്ള തിയറി ആണെങ്കിലും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമില്ല ഇനി കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലെ പുര ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലെ പുരത കൊഴുപ്പ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് രക്തത്തിൽ എൽ ഡി എൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന ആശയം കേവലം തെറ്റായ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തീരുമാനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ രാശാസ്ത്രീയ ധാരണയാണോ എൽ ഡി എൽ എന്തുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ രക്തത്തിലെ എൽ ഡി എൽ കൂടുമോ തുടങ്ങിയ സംഭ്രമജനകമായ എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നൊരു അവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നു അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം